നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫിഗർ പി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ക്യു ആൻഡ് പി എസ് ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി എസ് ക്യു എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ക്യു ആൻഡ് പി എസ് ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ബൈസെക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി എസ് ക്യു എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഗിവൺ പി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ക്യു ഇനി എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി എസ് ക്യു നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ക്യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റർ സൈഡ് ഈസ് ലോങ്ങർ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് പി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ വരും പി ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ക്യു ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ക്യു നമുക്കിതിനെ ആംഗിൾ ക്യു എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എന്നോ എടുക്കാം ഓക്കെ ആംഗിൾ ക്യു ഈ സൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി ക്യു പി ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ആർ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ലോങ്ങ് സൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എസ് ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾസിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കണമല്ലോ നമുക്കതിന് വൺ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ആൽഫബെറ്റ്സ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ ആംഗിൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് പി എസ് ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസിനും കൂടെ പേര് കൊടുക്കാം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്ര ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് എടുക്കുകയാണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എസിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലേ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ പി എസ് ആറും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി എസ് ആർ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ടുവിൻ്റെയും ആംഗിൾ ആറിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ നമുക്ക് നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഇക്വേഷൻ വൺ എന്തായിരുന്നു ആംഗിൾ ക്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ ആർ ഇക്വേഷൻ ടു ആംഗിൾ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തൊന്നും എഴുതാനില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം ആംഗിൾ ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ ആർ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീയും ഫോറും ഒന്ന് നോക്കി ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ വൺ എന്ന്
ആംഗിൾ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ആംഗിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലെ പി എസ് ആർ ആണ് ആംഗിൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പി എസ് ക്യു ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ പി എസ് ക്യു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി എസ് ക്യു ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് ഇവിടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈൻ സെഗ്മെൻസ് ട്രോൺ ഫ്രം എ ഗിവൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എൽ ആണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനാണ് ക്യു ആർ അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു ലൈനും കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ഇതിൽ ക്യു ആർ ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് ക്യു ആർ ലെസ് ദാൻ പി ക്യു അല്ലെ ക്യു ആർ പി ക്യൂനേക്കാളും ചെറുതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാലോ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഈ എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അല്ലെ റീസൺ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ആറ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നമ്പറിനെ ആർ എച്ച് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് നയൻറ്റി ആവും അല്ലെ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നോക്കിയേ ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ പക്ഷേ ആംഗിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂവും ആറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അല്ലെ പിയും ക്യൂവും കൂടെ കൂട്ടിയാലേ ആറിൻ്റെ അത്രയും വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ആറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ അല്ലെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ലോങ്ങർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ ആണ് അല്ലെ ആംഗിൾ ആർ ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് പി ക്യു ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പി ക്യു ആണ് വലുതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെയർ ഫോർ പി ക്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യു ആർ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ പി ക്യു ക്യു ആറിനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യു ആർ പി ക്യൂവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം ക്യു ആർ ലെസ് ദാൻ പി ക്യു അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ